அஸ்லாம் வலைக்கும் வெல்கம் பேக் டு சுவைமிகு சமையல் இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல டேஸ்டியான ஃபிஷ் பிரியாணி எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போறோம் இது ரொம்பவே சிம்பிளா ஈஸியா பண்ணிடலாம் இதோட டேஸ்ட் ரொம்பவே சூப்பரா இருக்கும் வாங்க எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னால நம்ம சுவைமிகு சமையல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இதுக்கு ஹாஃப் கேஜி ஃபிஷ் எடுத்திருக்கேன் இந்த மாதிரி நீளமாக கட் பண்ணிக்கோங்க அதிகமாக முள் இல்லாத ஃபிஷ்ஷாக செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நான் இப்போது நெய் மீன் எடுத்திருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு ஃபிஷ்ஷை மேரினேட் பண்ணிடலாம் அதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள் அரை டீஸ்பூன் கரம் மசாலா அரை டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கோங்க ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கோங்க ஹாஃப் டீஸ்பூன் லெமன் ஜூஸ் சேர்த்துக்கோங்க இதை இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் ஃபிஷ் கூட மசாலா நல்லா கோட் ஆகிற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இதை ஒரு மூடி போட்டு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கோங்க பிரியாணிக்கு தேவையான ஐட்டம்ஸ் என்னென்னன்னு பார்த்துடலாம் நாலு பெரிய வெங்காயம் நீளமாக கட் பண்ணிக்கோங்க மூணு தக்காளி கட் பண்ணிக்கோங்க ஹாஃப் கப் தயிர் ரெண்டு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ரெண்டு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் ரெண்டு பச்சை மிளகா கொஞ்சம் கருவேப்பில்லை மூணு பட்டை அஞ்சு ஏலக்காய் அஞ்சு கிராம்பு கொஞ்சமாக மல்லித்தழை கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஐநூறு கிராம் பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்திருக்கேன் உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் தேவையான அளவு நெய் தேவையான அளவு ஃபஸ்ட்டு ரைஸை ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிட்டு வாஷ் பண்ணிட்டு வந்துடலாம் பாஸ்மதி ரைஸை வாஷ் பண்ணிட்டு பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சுக்கோங்க ஃபிஷ்ஷை ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு ஒரு பேனில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி ஹீட் பண்ணிக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் நம்ம அரை மணி நேரம் ஊற வச்சிருந்த ஃபிஷ்ஷை ஒன்று ஒன்னா இதில் சேர்த்து ஃப்ரை பண்ணிடலாம் ஸ்டவ்வை ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் இதை இன்னொரு சைடு திருப்பி போட்டுக்கலாம் ஃபிஷ்ஷு ஃபுல்லாக வேகணும்னு இல்லை அதோட அவுட்ரு லேயர் மட்டும் ஃப்ரை ஆனால் போதும் இப்போ இதை திருப்பி போட்டுக்கலாம் ரெண்டு நிமிஷம் கழித்து இதை ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கோங்க ஃபிஷ்ஷு ஃபுல்லாக ஃப்ரை ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை அவுட்ரு லேயர் மட்டும் ஃப்ரை ஆனால் போதும் மிச்சம் இருக்கிற ஃபிஷ்ஷையும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பாஸ்மதி ரைஸை வேக வைக்கிறதுக்கு ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி எடுத்துக்கலாம் இது கூட தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க ஃபிஷ்ஷை ஃபுல்லாக ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தாச்சு தண்ணி கொதிக்க ஆரம்பித்ததும் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ஏலக்காய் பட்டை கிராம்பு இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி நல்லா கொதிச்சதும் நம்ம பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சிருந்த ரைஸை தண்ணி வடிச்சுட்டு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ ரைஸ் வேகட்டும் ரைஸ் ஃபுல்லாக குக் ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை எயிட்டி பர்சன்ட் அளவுக்கு குக் ஆனால் போதும் அரிசி கொதிச்சுட்டு இருக்கும்போது ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் ரைஸ் உதிர உதிர ஒட்டாமல் கிடைக்கும் இப்போ பிரியாணிக்கு ஒரு பாத்திரத்தில் நாலு டீஸ்பூன் நெய் ஊற்றிக்கோங்க எட்டு டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி ஹீட் பண்ணிக்கோங்க எண்ணெய் சூடானதும் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பச்சை மிளகாய் கருவேப்பில்ல நம்ம நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க நாலு வெங்காயம் சேர்த்து வதக்கி விட்டுக்கலாம் வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கி விட்டு வேக வச்சுக்கோங்க வெங்காயம் கோல்டன் ப்ரௌன் கலராக வதங்கணும் வெங்காயம் இந்த அளவுக்கு கோல்டன் ப்ரௌன் கலராக வதங்கினதும் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளி சேர்த்துக்கோங்க தக்காளி வதக்கி விட்டு வேக வச்சுக்கலாம் தக்காளி நல்லா குழஞ்சு வேகணும் தக்காளி வெந்ததும் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்து அதோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு கிளறிக்கலாம் இது கூட நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மிளகாய்த்தூள் கரம் மசாலா மல்லித்தூள் சேர்த்து கிளறி விட்டுக்கோங்க கூடவே ஹாஃப் கப் அளவுக்கு தயிர் சேர்த்து அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இது கூட தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க 
இப்போ நம்ம ஃப்ரை பண்ண ஃபிஷ் எல்லாம் ஒன்று ஒன்றா இதில் சேர்த்து கிரேவி கூட கோட் ஆகிற மாதிரி லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஃபிஷ்ஷு உடஞ்சிடாமல் பார்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இதை மூடி போட்டு மூணு நிமிஷத்துக்கு மட்டும் குக் பண்ணிக்கோங்க ஃபிஷ்ஷு கூட கிரேவி நல்லா கோட் ஆகிறதுக்காக மூணு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் இதை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஃபிஷ்ஷை மட்டும் கிரேவிலேருந்து தனியாக பிரித்து எடுத்துடலாம் எதுக்காக இப்படி பண்ணுறோம்னா இது கூடயே ரைஸும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணோம்னா ஃபிஷ்ஷெல்லாம் உடஞ்சிரும் அதனால் ஃபிஷ்ஷை தனியாக எடுத்துக்கலாம் ஃபிஷ்ஷை இந்த மாதிரி வெளியில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க கிரேவி கூட கொஞ்சமாக மல்லித்தலை சேர்த்து கிளறி விட்டுக்கலாம் நம்ம ரைஸ் எயிட்டி பர்சன்ட் குக் ஆயிடுச்சு இப்போ இதை வடிச்சுட்டு வந்துடலாம் தம் போடுறதுக்கு ஒரு தோசை கல்ல ஹீட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம வேக வச்சு எடுத்திருக்க ரைஸை நம்ம கிரேவி மேலே ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம் கிரேவி கூட மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது மேலே மட்டும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ரைஸை ஃபுல்லாக கிரேவி மேலே ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டாச்சு இப்போ அதுக்கு மேலே நம்ம கிரேவி கூட மிக்ஸ் பண்ணின ஃபிஷ்ஷை சேர்த்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இதுக்கு மேலே கொஞ்சமாக மல்லித்தலை தூவிக்கலாம் இப்போ இதை மூடி போட்டு கவர் பண்ணிடலாம் தோசை கல்லு ஹீட் ஆனதும் நம்ம பிரியாணியை அது மேலே வச்சு பத்து நிமிஷம் லோ ஃப்ளேமில் தம் போட்டுக்கோங்க பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் ஓப்பன் பண்ணலாம் நம்ம பிரியாணி கம கமன்னு சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இதை சர்வ் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் டேஸ்டியான ஃபிஷ் பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதோட டேஸ்ட் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சுவைமிகு சமையல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ய